আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় ইতিহাসের এই পড়ন্ত বস্তু নিয়ে আলোচনা করব আর এটাই হবে আমাদের শেষ ক্লাস দ্বিতীয় ইতিহাস তো পড়ন্ত বস্তুর সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব তাহলে আগে আমরা লেখব পড়ন্ত বস্তুটা কি পড়ন্ত বস্তু বলতে আমরা কি বুঝি আমরা তো সবাই পড়ন্ত বস্তুর মধ্যে জানি তাহলে পড়ন্ত বস্তুটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাবে কোনো পড়ন্ত বস্তু শুধু অবিকর্ষ তরণের জন্যই পড়বে আর কোনো বলে হানে কাজ করবে না তাহলে মুক্ত ভাবে পড়ন্ত বস্তু বলতে কোনো বাধা ছাড়া কোনো বাধা ছাড়া পড়ন্ত বস্তুকে বোঝায় মুক্ত হয় পড়ন্ত বস্তু বলতে কোনো বাধা ছাড়া পড়ন্ত বস্তুকে বোঝায় এখানে শুধু অভিকর্ষ তরণ অর্থাৎ জি কাজ করবে করবে এখানে শুধু অভিকর্ষ তরণ জি কাজ করবে তার মানে এখানে মনে করেন উদাহরণস্বরূপ আমরা স্থির অবস্থা একটা বস্তু নিলাম বল এই গোল বৃত্তাকার বলটি যদি আমরা মুক্তভাবে ছেড়ে দিই তাহলে এটা ঠিক নিচের দিকে এসে পড়বে তাহলে এখানে শুধু কাজ করবে অভিকর্ষ তরণ জি অন্য কোনো বাধা তেমন একটা কাজ করবে না কিন্তু আমরা যদি একটা প্যারাশুট নিই তাহলে দেখা গেল প্যারাশুটের প্রান্তে অর্থাৎ সাইটের দিকে এদিকে এদিকে বাতাসে বাধা দিবে তাহলে বাতাসে বাধা অবশ্যই দিবে আর প্যারাশুটে বাতাসে বাধা দেওয়ার কারণে এটা আস্তে আস্তে এসে ভূপৃষ্ঠে পড়ে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে দুইটাই বস্তু পড়ছে কিন্তু বল গোল বৃত্তাকার বস্তুটি খুব তাড়াতাড়ি এসে মাটির মধ্যে পতিত হবে কিন্তু এই প্যারাশুটটি আস্তে আস্তে পড়বে আস্তে আস্তে পড়ার মূল কারণই হচ্ছে এখানে বাতাসের বাধা তাই আমরা মুক্তভাবে পড়ন্ত বলতে শুধু এই বলটাকে বোঝাবো কিন্তু প্যারাশুটটাকে মুক্তভাবে পড়ন্ত বলা যাবে না কারণ এখানে বাতাসের বাধা আছে বুঝতে পারছেন তাহলে মুক্তভাবে পড়ন্ত বলতে বোঝা এখানে শুধু অভিকর্ষ তরণ কাজ করবে অন্য কোনো বল কাজ করবে না এই মুক্ত হয় পড়ন্ত বস্তুর উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তিনটি সূত্র আবিষ্কার করে এই প্রথম সূত্রটি হচ্ছে প্রথম সূত্র তাহলে প্রথম সূত্রটি হচ্ছে স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় অর্থাৎ এখানে কোনো বাধা থাকবে না স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত কোনো বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করবে বা সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সূত্র তাহলে এখানে শর্ত হচ্ছে তিনটে একটা হচ্ছে স্থির অবস্থা হবে একই উচ্চতা হবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শর্ত সেটা হচ্ছে বিনা বাধা এখানে কোনো বাধা থাকবে না যদি বাধা থাকে তাহলে এটাকে আমরা পড়ন্ত বস্তু বলতে পারবো না তাহলে বিনা বাধায় পড়ন্ত কোনো বস্তু সমান সময় সমান পথ অতিক্রম করবে যেমন মনে করেন আমরা এটাকে স্থির অবস্থা ধরে নিলাম তাহলে এটা যদি স্থির অবস্থা হয় তাহলে দুইটা বস্তু নিলাম এখানে একটা পাথরের টুকরা আর একটা কাগজের টুকরা নিলাম তাহলে বিজ্ঞানী গ্যালুলিয়ার মতে কাগজের টুকরা হোক আর পাথরের টুকরা হোক দুইটাই যদি আমরা একই স্থির অবস্থান থেকে ফেলে দেই তাহলে এরা একই সময়ে একই উচ্চতা অর্থাৎ দূরত্ব অতিক্রম করবে এখানে পাথরটা বাড়ি কাগজটা হালকা তাহলে স্বাভাবিকভাবে দেখি আমরা এটা বাস্তব হয় না যে কাগজ ফরে পড়ে পাথরটা আগে পড়ে তাহলে কাগজ ফরে পড়ার মূল কারণই হচ্ছে এখানে বাতাসের বাধা 
যদি বাতাসের বাধা না থাকে তাহলে কাগজ হোক আর পাথর হোক দুইটা একই সময়ে একই পথ অতিক্রম করবে এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র আর দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোন বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত ব্যাগ বি ওই সময়ের সমানুপাতিক সমানুপাতিক তার মানে কি বুঝাইছে যে স্থির অবস্থান আর একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে ব্যাগ প্রাপ্ত হবে তা ওই সময়ের সমানুপাত অর্থাৎ বি সমানুপাত টি এখানে যদি আমরা স্থির অবস্থানে একটা বস্তু রাখি তাহলে বস্তুটা যদি হ্যাঁ ওয়ান সেকেন্ডে বি দূরত্ব অতিক্রম করবে কিন্তু বস্তুটা যদি আবার টু বি যায় তাহলে তখন সময়টা হয়ে যাবে টু সেকেন্ড বস্তুটা এরকম যদি তিরিশ সেকেন্ড যায় অর্থাৎ তিরিশ বি যায় তাহলে সময় হয়ে যাবে তিরিশ সেকেন্ড অর্থাৎ এখানে ওয়ান সেকেন্ডে ব্যাগের মান ওয়ান বি টু সেকেন্ডে ব্যাগের মান টু বি তিরিশ সেকেন্ডে ব্যাগের মানও তিরিবি তার মানে ব্যাগ এবং সময় দুইটাই সমানুপাত সময় যত বৃদ্ধি পাবে ব্যাগও তত বৃদ্ধি পাবে একই হারে ওটা বেশিও না কমও না এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র আর তৃতীয় সূত্র বলছে স্থির অবস্থান আর একটি উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব এর সময়ের বর্গের সমানুপাতিক এটা কি বলছে স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পর্যন্ত কোনো বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব অতিক্রান্ত দূরত্বটা পর্যন্ত বস্তুর বেলা এইচ হয় এর সময় এর সময় যদি টি হয় টির বর্গের সমানুপাত তার মানে সূত্র দ্বারা রায় এইচ সমানুপাত টি স্কোয়ার অর্থাৎ সময় বর্গ হলে উচ্চতার মান সমান হবে যেমন স্থির অবস্থান ওটারে যদি আমরা ধরি আর ওখানে একটা বস্তু রাখি তাহলে প্রথম বস্তুটা মনে করেন ওয়ান সেকেন্ডে এটা ওয়ান এইচ প্রাপ্ত হবে আবার শুরু থেকে যদি আমরা এটারে টু সেকেন্ড ধরি টু এইচ ধরি শুরু থেকে যদি আমরা প্রথমে শুরু থেকে এলাম ওয়ান ওয়ান এইচে ওয়ান সেকেন্ড তারপরে টু এইচের জন্য হবে ফোর সেকেন্ড অর্থাৎ বর্গ এরপরে যদি শুরু থেকে আমরা এটা থ্রি এইচ এইচ যদি থ্রি হয় তাহলে সময় হবে নাইন সেকেন্ড বুঝতে তার মানে ওয়ান সেকেন্ডে ওয়ান এটারে ওয়ানের বর্গ করলে তো ওয়ান কিন্তু টু এইচ অর্থাৎ উচ্চতারে দ্বিগুণ করলে সময় হবে টু এইচের বর্গের সমানুপাত মানে দুই দুইয়ে সাইড আবার এই উচ্চতারে যদি আমরা থ্রি করি তাহলে সময় হবে নাইন ত্রিশ কয়া তার মানে তিন তিরিঙ্গা নয় এখানে কি বোঝানো গেল যে উচ্চতা হবে সব সময় সময়ের বর্গের সমানুপাত সময়ের বর্গের সমানুপাত অর্থাৎ সময়টাকে আমরা বর্গ করলে উচ্চতার মান পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে তৃতীয় সূত্র ওখানে সূত্র চেঞ্জ করা হয় নাই এটা হচ্ছে তৃতীয় সূত্র এই হলো আমাদের পড়ন্ত বস্তুর তিনটা সূত্র এবার আমরা বুঝব যে পড়ন্ত বস্তু আর নিক্ষিপ্ত বস্তু দুইটা ভিন্ন জিনিস আলাদা বিষয় যেমন মনে করেন এখানে একটা বস্তু রাখা আছে এ বস্তু এই বস্তুটা মুক্ত হবে সেটা দিলাম এটা ভূপৃষ্ঠে এসে পতিত হলো তাহলে এটা পড়লো নিচের দিকে পড়ে যদি নিচের দিকে কোনো বস্তু পড়ে তখন এটাকে বলা হয় পড়ন্ত বুঝতে এই সময় অভিকর্ষ তরুণ সব সময় হয় প্লাস ধনাত্মক কারণ এটা জিয়ের দিকে আর যদি বি বস্তুকে আমি নিচ থেকে উপরের দিকে উঠাই এটা বি বস্তু তাহলে এটা উপর নিচ থেকে উপরের দিকে যার অভিকর্ষ বিপ অভিকর্ষ তরণের বিপরীতে তখন জি এর মান হবে মায়নাথ ঋণাত্মক তাহলে এটা হচ্ছে নিক্ষিপ্ত বস্তু 
তাহলে নিক্ষিপ্ত বস্তু কোনটি আর পড়ন্ত বস্তু কোনটি বুঝতে পারলেন পড়ন্ত হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে মুক্ত হয়ে পড়া আর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠা তাহলে এই পড়ন্ত বস্তুর বেলায় যে সূত্র হবে পড়ন্ত বস্তু দেখেন বি কুয়েল ইউ প্লাস জিটি হবে তারপরে এইচ উচ্চতা নির্ণয় এইচ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস আর জি টি স্কোয়ার হবে তারপরে বি স্কোয়ার ইকুয়েল ই স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ হবে এখানে সবগুলাই প্লাসে হবে কিন্তু নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেলায় বি ইকুয়েল ইউ প্লাসের জায়গাতে হবে মাইনাস জি টি এটা তারপরে দ্বিতীয়টা এইচ ইকুয়েল ইউ টি প্লাস আছে এখানে হবে মাইনাস ইউ টি মাইনাস আর জি টি স্কোয়ার তারপরে এটা বি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ শুধু প্লাসের স্থলে হবে মাইনাস নিক্ষিপ্তর বেলায় প্লাসের স্থলে হবে মাইনাস আর পড়ন্তর বেলায় প্লাসগুলো টিকতে হবে তাহলে এখানে এটা দ্বারা বেগ নির্ণয় এই দ্বারা উচ্চতা নির্ণয় আর এটা দ্বারা আমরা বেগও নির্ণয় করতে পারি উচ্চতাও নির্ণয় করতে পারে তাহলে এই তিনগুলো এই তিনটে শব্দের ব্যবহার তো আগে আমি আমার প্রথম পর্বে বলছিলাম যদি সময় না থাকে তাহলে বি স্কোয়ার ইকুয়েল স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ যদি তরুণ উল্লেখ থাকে স্কোয়ার এইচ ইকুয়েল ইউ টি প্লাস হাফ এটি হাফ জি টি স্কোয়ার হবে এর স্থলে হবে জি এস এর স্থলে হবে এইচ আর কোনো চেঞ্জ নাই এটা হচ্ছে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র আর এটা হচ্ছে নিক্ষিপ্ত বস্তুর সূত্র এবার আমরা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব গাণিতিক সমস্যা বললে প্রথমে একটা অঙ্ক আমরা প্রশ্নটা দেখি প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চাশ মিটার উচ্চু দালানের সাত থেকে সাত থেকে কোনো বস্তু ছেড়ে দিলে ছেড়ে দিলে এটি কত বেগে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করবে ছেড়ে দিলে এটি কত বেগে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করবে তাহলে যেহেতু এটা দালানের সাত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাই এটি পড়ন্ত বস্তু আর দ্বিতীয়ত বলছে এটি কত বেগে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করবে তার মানে আমরা বেগ নির্ণয় করতে হবে যে কোনো অঙ্ক নির্ণয়ের আগে মানগুলো আলাদা করতে হবে এখানে উচ্চতা এইচ ইকুয়েল পঞ্চাশ মিটার ইউ দেয়া নাই ইউ আমরা জিরো নিব জিরো তারপরে আর কি আছে পঞ্চাশ মিটার উঁচু দালানের সাথে থেকে কোনো বস্তু ছেড়ে দিলে এটি কত বেগ ভূপৃষ্ঠে বি এর মান বি বের করতে হবে তাহলে পড়ন্ত বস্তু তাই জি এর মান আদর্শ মান নাইন পয়েন্ট এইট এটা নিলাম এখন আমরা সূত্র বসাই তাহলে এটা পড়ন্ত বস্তু আর কারণ সূত্র হবে প্লাস বি কুয়েল ইউ প্লাস জি টি এই সূত্র আনলে তো হচ্ছে না কারণ এখানে টি নাই তাই সূত্রটা সময় না থাকার কারণে এই সূত্র ব্যবহার করলে আনসার আনা যাবে না সূত্র হবে টি সারা যে সূত্র বি স্কোয়ার ইকুয়েল ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ ওটা ব্যবহৃত হবে তাহলে বি স্কোয়ার ইকুয়েল স্কোয়ার তো জিরো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি এর মান নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এইচ এর মান পঞ্চাশ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সবগুলো গুণ করবো নাইন পয়েন্ট এইট টু ফিফটিন নয়শো এটা স্কোয়ার আছে এদিকে স্কোয়ার উঠাইলে ওই দিকটা হবে রুট রুট নয়শো আশি তাহলে রুট নয়শো আশি ইকুয়েল একত্রিশ দশমিক তিরিশ তার মানে বেগের মান হচ্ছে একত্রিশ দশমিক তিরিশ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটাই হচ্ছে শেষ বেগের মান একত্রিশ দশমিক তিরিশ বা ত্রিয়ানল্লিশ হলো তাহলে প্রশ্ন বুঝতে হবে প্রশ্নে মূলত কি কী দিছে উচ্চতা দিছে আর কোনো মান দেওয়া নাই তাহলে আদি বেগ নাই জিরো ধরলাম শেষ বেগ বের করতে হবে অভিকর্ষ তরুণ জি নিলাম তাহলে এখানে কোনো সময় উল্লেখ নাই সময় না থাকলে সূত্র হবে বি স্কোয়ার ইকুয়েল স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ ওটা হচ্ছে 
সহজ একটা প্রশ্ন এবার আমরা সালের প্রশ্নগুলো দেখব কুমিল